अच्छा चला दीजिए टेंशन नहीं होना बसो 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 अच्छा बसो बसो अच्छा कथा की सुना जाते हैं साउंड बॉक्स से ना कि कथा साउंड कॉस्ट अच्छा 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 हेलो हेलो साउंड बॉक्स लोग ही काज करे हैं साउंड बॉक्स लोग काज करे थे ना ठीक है हैं देखा जी तो अशुभ तो अच्छे अच्छा समाधान हो जाएगा टेंशन नहीं होना मैं ये देखी जो ऑनलाइन है ऑडियो वीडियो ठीक है चिकित्सा अच्छा सुनो तेल अमरा एक तो पढ़ाई आशी है हमारे आज के चैप्टर तो अच्छे हैं जे उपोगुरी तो कौन है त्रिकोणमिति कौन उपाद ओके तो फर्स्टली लाखों गुनी तो कौन गुनी तो कौन दिनिष्ट की एक तक कौन जो भी अमरा ए चिंता कोरी ताहोले टू ए थ्री ए बा फोर ए ये गुला की बोला है गुनी तो कौन ये लोग की बोला है आर ए बाई टू बा ए बाई थ्री बा ए बाई फोर इतना दे ये गुला की बोला है ऊपर गुनी तो कौन ए बाई टू ए बाई थ्री ए बाई फोर इतना दे ये गुला की बोला है भी बोलो ऊपर गुनी तो कौन इतना हमारे एमसीक्यू ते आशे एक तक कौन दिए बोल बे फैन गुला बंद करें तो है इसे चल रहे थे अपने ठंडा हो जाए एक तक कौन दिए बोल बे जो इतना गुनी तक कौन इतना होले ऊपर गुनी तक कौन नीचे कौन टी है तो तो हम जाते पारो अच्छा ओके लिख सी शब्द वालों गुनी तक कौन ऊपर गुनी तक कौन लिखा इसे अच्छा YouTube ठीक ठाक मुंतु देखा जाता है, ओके। तो एक होन, देखो, आमादे सात दशमिक पाँच थे के मूलों तो दूसरा जगह थे के प्रश्न आशे, एक तो अच्छे डिग्री रिश्त थे के आठ तो अच्छे रेगुलर मैथ पार्ट थे के, आरे खाने नोटों को ना सूत्र नहीं, सात दशमिक चार जा सूत्र शिक्षो, शेगुले सात दशमिक प इखाने होते हैं जैसे साइन आठरो कॉस आठरो बस साइन छोटी दिश कॉस छोटी दिश ये जो मानगुला आचे ये गुलर मोटा मोटी मुखोस्तो था कल लगते आवार होते हैं ये जो इखान का जो एंगल गुला आचे ये गुला तो हमारे परीक्षण में दर्श पे विभिन्न कॉलेज आर्ट्स वाले दी तमिल शेटा दिए शुरू करी फर्स्टली ये जो साइन आठ आये हैं। अच्छा सुनो, तो एक नंबर था। तुमरा प्रोमानेर सिस्टम तक तो बुझो। सुनो, ये ये कहने कहाँ बोलियो ना? चट्टा प्रश्न और प्रोमान अच्छे। अमी एक तब दूसरे देखा बो, बाकी दूसरे किन्तु निजी निजी कुर्त्ता हो बाशे हैं। आर परीक्षा हाले जो दे पढ़ते चाहो, ताहिले अवश्य एक तो मौजूद दिए, खाली थीटा इक्वल टू आठ हजार डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या बोलो? आठ हजार डिग्री। अगर आठ हजार डिग्री तो स्टैंडर्ड कोनो कोन ना आश्चर्य। स्टैंडर्ड कोनो कोन बोलो? ना। तो शेजुन ने अमरा जेटा करवो, शेरा अच्छे, ए जगह है, ए टके अमरा नौ बुई ते कन्वर्ट करेंगे। वो माने एयरपोर्ट लाइन फाइव थीटा इक्वल 
5 थीटा इक्वल टू की बोलो तो अमरा एर परे 5 थीटा के तुमी ऊपर पासे साइन अप्लाई करो जिसे साइन एर प्रमाण करते चाहिए साइन नब अखान साइन 5 थीटा आगे बुझे रहो साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा लेखा जाए नहीं बोलो और साइन नब भी मानो चाहिए वन ये ना साइन 90 मानो चाहिए वन अखान साइन ए प्लस बी शूट रहा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ठीक है छे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल तो छे वन अब इखान थे के कैलकुलेशन कोरे साइन थीटा अब प्रश्नों की बोलो तो प्रमाण तक की कोट तो हमें शीत आगे बोलो साइन 18 डिग्री मान को तो शेरा प्रमाण करता है बे शॉट बेसिक टाइप ही बुझा ना इसे आर मेरा स्टेप पर है हिंदी बोलो साइन जो एक बंदे बोलो इसमें चार जन बोलते हैं जिसे देखो यहाँ क्या बोले बोलो है तो बुझा ना हिसाब टाइप बुझा ना अमल लाख भी अच्छे साइन 18 तो हमारे साइन 18 मान की साइन थीटा � तो आमल लाख भी होते हैं, आमरों बोले, आमल लाख भी की, तुमने यह तो पीछों ने किस्सों करना, ये देखा नहीं, पश्चात जरा बोलते हैं, एक तो इधर के चापे बोझ बा, जैसे नोटों के वास्ते शाओजे बोझते बारे, अच्छा, तो ताहले ये खाने साइन थीटा भेलो आम के बाइट करते होंगे, आमल लाख भी की बोलो साइन थीटा अबाउंग शेख इतने साइन है जो तो प्रमाण टा साइन वर्षों ने ना ट्राई करवो माने कि देखा साइन थ्री थीटा प्रमाण थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा अच्छा ये दर्शाते हैं हमारे कॉस टू थीटा गुना से कॉस टू थीटा तो कोई एक टा शूटर आते तार मध्य साइन है जो शूटर टा शेड नहीं वो ये टा की बो फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा तो ना आर साइन टू थीटा के अशो अशो साइन टू थीटा के होते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जाए बस ये खंडे आते हैं एटू को लिखो एटू को वो जो तो लिखो तुम्हें ये खंडे बस तो जो सामने खाली आ चुके एटू को जो उठाओ तातरी उठाई अच्छा शून्य इखाने के लिए एक तो भेजा लुच्छे जेटाशोले जेकार ने ये देखो इखाने राशि ये जेक्ट भेजा लोग से इखाने राशि मिलता सना आशे देखो राशि थ्री थीटा प्लस टू थीटा तो देखो इक्वल टू नॉब्बे डिग्री हैं अम्रा एको एक तो के जेक प्रोसेस तो देख सिलाम शेप प्रोसेस तो आशोले वो जेस साइनर पॉवर फाइव चोल आस्ते सिलो क्या कुछ तो गुण कर ले तो शेखर ने के साइन आशा शाम भावना तो एक हित्रे ऊपर जेटा शेरो छे एंगल दुई टके सेम जगह राग बना एक टके कौन उन्होंने दिके पास कर दिगो एंगल दुई टार एक टके की बोलो उन्होंने दिके पास कर दिगो बिल्कुल नियमों छे इटा एर पर हमारा थोड़ा साइन अप्लाई करो जो साइन थ्री थीटा इक्वल टू साइन नाइंटी डिग्री साइन क्यूब थीटा, साइन 90 माइनस टू थीटा क्यों है? कॉस टू थीटा। पाइस तो किन्हें बोलो, हैं? अच्छा, एक होन, एक हर एक बार बोलो, अशी अशी, ओके, कॉस टू थीटा। बस एक हंड्रेड एक जन बस हो, एक हंड्रेड एक जन बस, एक हंड्रेड एक जन बस जो, अच्छा। पहले कॉस टू थीटा जैसे शूत्र आसे टू कॉस स्क्वायर थीटा ऑन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा तेरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा 
আচ্ছা ওকে যদি আমরা থ্রি থ্রিটাকে ডান পাশে পাঠাইতাম দেখো তাইলে কি হয় দেখি আর একটু সহজ করে মিলে কিনা সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থ্রি থিটা একটু শোনো কস থ্রি থিটা আর এখানে হচ্ছে সাইন টু থিটা তো কস থ্রি থিটার যে সূত্র থ্রি কস থিটা মাইনাস ফোর থ্রি কস থ্রিটা মাইনাস ফোর ফোর কস কিউব থ্রিটা মাইনাস থ্রি কস থ্রিটা ফোর কস কিউব থ্রিটা মাইনাস থ্রি কস থ্রিটা আর সাইন টু থ্রিটার সূত্র টু সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা এবার কথা হচ্ছে এখান থেকে তুমি যদি কস থ্রিটা কমন নাও আগে বুঝে নাও একটু দেখো কিছু জ্ঞানজাম আছে সেগুলোই দেখাচ্ছে একটা একটা করে টু সাইন থ্রিটা ইন্টু কস থ্রিটা কস কস এখানে কাটা যাচ্ছে কারণ থ্রিটার ভ্যালু এখানে জিরো হইতে পারবে না আচ্ছা তো কস কস কাটা গেলে তোমার এখানে থাকতেছে টু সাইন থ্রিটা ফোর কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস থ্রি তো কজ স্কোয়ার থ্রিটাকে কি লেখা যায় ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা লেখা যায়নি বলো আচ্ছা তার মানে এখানে টু সাইন থ্রিটা ইকাল টু ফোর অফ ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা আগে দেখো কজ স্কোয়ার থ্রিটাকে কি লেখা যায় ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা আর মাইনাস থ্রি যেমনে আসে তেমনে বসে যাবে তো ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস থ্রি আচ্ছা তারপরে এবার এখানে কি হয় তাহলে ফোর মাইনাস ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস থ্রি টু সাইন থ্রিটা তাহলে এবার এক পাশে চলে গেলে ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস টু সাইন থ্রিটা ফোরের থেকে থ্রি গেলে ওয়ান আর বাম পাশে গেলে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো কারণ এখানে বুঝে কথাটা আমাদের তো মিলের নাম হচ্ছে না হচ্ছে না তাহলে রেগুলার যে নিয়মটা বা সাইন থ্রিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস বি এর মধ্যে এখানে টু তাই না প্লাস মাইনাস টু বার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ আর সি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এ তাইলে এইট এখানে আসে মাইনাস টু প্লাস মাইনাস চার এখানে চার আর এখানে হচ্ছে প্লাস ষোলো ষোলো চারে বিশ পাঁচ চারে বিশ তাহলে টু রুট ফাইভ তাহলে মাইনাস টু প্লাস মাইনাস টু রুট ফাইভ ডিভাইড বাই কত এইট কথা কি বুঝতে পারতেছো বলো তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে টু কমন গেলে মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ফাইভ বাই এইট ফোর তাহলে ওই যে ওয়ান বাই ফোর অফ মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ফাইভ তাহলে এইটা কিসের মান সাইন থ্রিটার মান আমরা প্রশ্নে থ্রিটার সমান কত ধরছি আঠারো ডিগ্রি তার মানে সুতরাং সাইন আঠারো ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান প্লাস আচ্ছা প্লাস মাইনাস রুট ফাইভ এখানে কথা আছে এখানে কথা আছে হ্যাঁ কি কথা বুঝ যদি দুইটাই মাইনাস হয় মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ ক্যালকুলেটার একটু নাও মাইনাস রুট ফাইভের মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর আর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস থ্রি দেখো কথা আসে মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ বাই ফোর কত আসে কি বললাম মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ বাই ফোর কত আসে বলো মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি আচ্ছা এইট থ্রি রাখলাম ওকে এখন বলো সাইন আঠারো ডিগ্রির ভ্যালু সাইন আঠারো ডিগ্রি কোন চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে সাইনের ভ্যালু কি নেগেটিভ আসতে পারবে তাহলে এটা কি গ্রহণযোগ্য হবে না হবে না তো এটার জায়গায় এই জায়গায় লিখবো যে প্লাস রুট ফাইভ এভাবে লিখবো তো লিখবো যে এখানে হ্যাঁ ওকে এই এখানে সাইন আঠারো ডিগ্রি ডাজ নট ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ বাই টু এভাবে লিখে দিল রুট ফাইভ বাই ফোর এভাবে লিখে দিলে হবে কারণ কারণ কি বুঝছে আবার কারণ আমাদের প্রথম চতুর্ভাগে সাইনের ভ্যালু তো পজিটিভ 
বাট এখানে এইটার ভ্যালু আসছে মাইনাস পয়েন্ট এইট থ্রি নেগেটিভ তো এটা প্রথম চতুর্ভাগে তার নেগেটিভ আসার কোনো কি নাই সুযোগই নাই তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না আর প্রথমটা কি গ্রহণযোগ্য হবে ওয়ান বাই ফোর দিয়ে প্লাসের মানটা এখন তোমরা পরীক্ষার হলে এই তিনটা সিস্টেমে ভুল করতা যে তিনটা সিস্টেম আমরা দেখেছি ফার্স্ট সিস্টেমটা হচ্ছে যেটা দেখলাম করলাম মিলছিল মিলে নাই সেকেন্ড সিস্টেম এভাবে যখন আসলাম থ্রি থ্রিটাকে টু থ্রিটাকে ডান পাশে পাঠাই দিয়েছিলাম পাঠাই দেওয়ার পর এখানে যেটা আসে তার সাথে এখানে করলে কিন্তু লজিক মিলতেছিল না এই জন্যে এই সিস্টেমে কিন্তু আমরা কি বলো আর লাস্টলি এবার তাইলে হচ্ছে থ্রি থ্রিটাকে ডান পাশে নিয়ে গিয়ে যখন করলাম তখন কিন্তু আমাদের অঙ্কটা মিলছিল কারণ এই ভুলগুলো কিন্তু পরীক্ষার হলে তোমার হইতো আমরা যে পরীক্ষা খাতাগুলো চেক করি সেখানে কিন্তু এই সমস্যাগুলো দেখি অনেক হ্যাঁ কারণ এই জন্যে তিনটা কেসি তোমাদেরকে আসলে ভুলের জায়গায় তুমি এখানে এসে আটকে যেটা পরীক্ষা হলে যে আট তো মিলে না সমস্যা বুঝছো বলো তো এই জন্যে হচ্ছে হ্যাঁ এই জিনিসটা যেটা ভুল হবে সেটা আর কি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিলাম উঠাও তাড়াতাড়ি উঠাও এটুকু আগে প্রথম স্লাইডটা উঠাও পরের স্লাইডটা দিচ্ছে এরপরে আবার যারা বুঝে গেছে তারা নিজে নিজে পরের স্লাইডটা করো কোনো অসুবিধা হচ্ছে পড়া বুঝতে খাতা গেল শেষ করো লেখা শেষ করো তোমরা একদম পিছনে যে দুজন বসছো তোমরা সামনে চলে আসো এখানে একজন আসো এখানে একজন আসো তোমরা একটু দিকে যাও পিছনে দুজন সামনে চলে আসো তোমরা দেখতেছো না অনেকে দেখতেছে তোমরা একটু হালকা দিকে যাও দেখা যাবে এগুলো সাথে দেখতে অসুবিধা এখানে একজন বসো এখানে একজন বসো হ্যাঁ দিকে যাও একটু দিদি এখানে একজন বসবে হ্যাঁ ব্যাক করে নাও বা আগে করে রাখো হ্যাঁ এখন তোমাদের দেখ তোমার কি দেখতে অসুবিধা হচ্ছে এবার পিছনে তিনজন আগে আগে বসবো এগুলো তো বসতে চার পাঁচজন ছজন এখানে বসতে সমস্যা নেই একদম আচ্ছা দেখো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা হয়েছে বলো এটা কিন্তু পরীক্ষা আসবে কয় ঘন্টা পর আইসো আচ্ছা আসো বসো যে ওই সেকেন্ড বেঞ্চে বসো যাও সেকেন্ড বেঞ্চে বা থার্ড বেঞ্চে বসো তাদেরকে পছন্দ হয় তাদের সাথে বসো সেকেন্ড বেঞ্চে বসো হ্যাঁ তোমার ব্যাগটা একটু করে নাও এই যে ফোনে বসতে যে আচ্ছা ঠিক আছে তোলা হয়েছে এইটুকু তোলা শেষ এটা পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ যাদের কলেজে অর্ধবার্ষিকীতে এখনো পরীক্ষা হয় নাই তাদের কলেজে এটা পরীক্ষার জন্য লাগবে আচ্ছা আমি কি সেকেন্ড স্লাইডে যাবো আর যারা হ্যাঁ ওকে এইটুকু একটু তুলে ফেলো এবার চার মার্ক হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তাড়াতাড়ি উঠাও
আচ্ছা তো এখন দেখো আমরা এরপরে কথায় আসি লেখা শেষ আমাদের এখানে কি কি মান লাগবে বলো সাইন আঠারো সাথে লাগা আর লাগবে কজ আঠারো এরপর লাগবে সাইন ছত্রিশ কজ ছত্রিশ তো কৌশলগুলো দেখো হ্যাঁ কোনটা মাইনাসটা কেন গ্রহণযোগ্য নয় আচ্ছা তো এটা তাহলে নোট টাকা লিখো তাইলে মাইনাসের মানটা কেন গ্রহণযোগ্য নয় এভাবে লেখো যে হ্যাঁ যেহেতু প্রথম চতুর্ভাগে সাইন আঠারো ডিগ্রি এর মান ধনাত্মক তাই সাইন আঠারো ডিগ্রি সমান মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ বাই ফোর গ্রহণযোগ্য নয় কেন গ্রহণযোগ্য নয় কারণ মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ফাইভ বাই ফোর এটা মাত্র মাইনাস আসে মাইনাস ভ্যালু তার প্রথম চতুর্ভাগে আসে না সাইনের আসে কোনোভাবে আসবে কখনো আসবে না এই জন্যে ওইটা গ্রহণযোগ্য না আমি কি বুঝতে পারছি সবাইকে দেখো আচ্ছা ওকে যেহেতু প্রথম চতুর্ভাগে সাইন আঠারো ডিগ্রি এর মান ধনাত্মক তাই কি এটা নেগেটিভ মানটা কি না গ্রহণযোগ্য না কোনো সমস্যা আছে বলো আচ্ছা এবার আমরা নেক্সট পার্টে আসি চলো দেখো এই জায়গায় আমাদের সাইন আঠারো ডিগ্রি মানটা আমরা প্রমাণ করছি সাইন আঠারোর প্রমাণ করার পর প্রশ্ন যদি সাইন না দিয়ে কজ আঠারো দেয় ধরো তুমি সাইন আঠারো পর্যন্ত প্রমাণ করে ফেলছো তাহলে কজ আঠারোটা লিখবে হবে যে সুতরাং কজ স্কোয়ার আঠারো ডিগ্রি সবার ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আঠারো ডিগ্রি কথা সত্য কি না হ্যাঁ তাহলে বলো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আঠারো ডিগ্রির মান কত ওয়ান বাই ফোর অফ রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বা মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ফাইভ হোল স্কোয়ার একই তো কথা ঘটনা বুঝছো নি তাহলে এবার দেখো আমরা একটু মান বের করি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ষোলো অফ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু রুট ফাইভ ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার কথা বুঝছো নি রুট ফাইভ স্কোয়ার করলে তো ফাইভই হয় তাহলে বলো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ষোলো ব্যাকেটে পাঁচের সাথে একযোগ করলে ছয় মাইনাস টু রুট ফাইভ ঠিক আছে ওয়ান মাইনাস আচ্ছা ওয়ান বাই ষোলো দ্বারা যদি এবার গুণ করে দাও হ্যাঁ তাহলে ছয় বাই ষোলো প্লাস টু রুট ফাইভ বাই ষোলো দুই দিয়ে কাটলে তিন আর হচ্ছে আট ঠিক আছে জ্ঞান যেন একটা এখানেও আছে দেখো একটু পরে বুঝবা তো এরপরে দেখি ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই এইট প্লাস রুট ফাইভ বাই এইট তাহলে এখানে বিয়োগ করলে কথা হয় আট থেকে তিন গেলে পাঁচ ফাইভ বাই এইট তোমরা কি বুঝতেছো কথাটা ফাইভ বাই এইট প্লাস রুট ফাইভ ঠিক আছে এখন এখানে কথা হচ্ছে তাহলে এইট লসগ হইলে ফাইভ প্লাস রুট ফাইভ এটা আসে বাট কাহিনী যেটা কজ স্কোয়ারের মানে না এটা এটা কিসের মান তাহলে কজের মান কজ আঠারো ডিগ্রি মাইনাস তো হবে না মাইনাস হবে ইকুয়াল টু রুট ওভার হ্যাঁ ধরো যে তুমি এইট লসগু করলা ফাইভ প্লাস রুট ফাইভ এটা আসলো আমরা কি কোথাও ভুল করছি একটু দেখো আচ্ছা এখন তাইলে করণীয় কি ক্যালকুলেটার হাতে আছে ফাইভ দশমিকে আসে তাই না আচ্ছা দশমিকে যেহেতু আসে হ্যাঁ তাহলে দুই দিয়ে গুণ করলে কি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই হচ্ছে কথা দেখো দুই দিয়ে গুণ করো তাহলে ষোলো আর টেন প্লাস টু রুট ফাইভ কথা বুঝছো লব এবং হরে লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা ভুলে যাবা লব ও হরে দুই দ্বারা গুণ তাহলে এখন বলো রুট ওভার ষোলো মানে কত তাই না ফোর তাই না তাহলে ওয়ান বাই রুট ওভার ষোলো মানে ওয়ান বাই ফোর অফ রুট ওভার টেন প্লাস টু রুট ফাইভ এই হইল অ্যান্সার হ্যাঁ কোথায় লসই করছো আচ্ছা এখানে কাটাকাটি না করে লসই করলে কালার চেঞ্জ করে দিয়ে লিখে দিই হ্যাঁ 
এই জায়গা তুমি যদি 16 লসাগু ধরতা তাহলে এখানে কত হয়েছে 1 এর জন্য 16 8 দুগুণে 16 3 দুগুণে 6 মাইনাস 6 প্লাস 2 √5 তাহলে 16 থেকে 10 হয়ে গেলে 10 10 √5 16 হ্যাঁ এইভাবে করলে মানে লাইন কমাই দিই তাহলে হ্যাঁ এই ডেটা আসলো তাহলে cos 18 ডিগ্রি সমান √10 √2 √5 ডিভাইড বাই 16 তাহলে 1/4 আর হচ্ছে √10 √2 √5 পয়েন্টটা বুঝছি তাহলে sin 18 থেকে cos 18 বের করা গেছে ক্লিয়ার হইছে এখন এটা এগুলা একটু আসলে মনে থাকে না অনেকের এটা সত্য তো প্র্যাকটিস করতে হবে আর কি দেখলেন না কত রকমের কাহিনী হ্যাঁ উঠাও তাতে উঠাও এটা তারপর sin 36 এর মান বের করার চেষ্টা করো বা cos 36 এর মান বের করার চেষ্টা করো যারা করে ফেলছো হ্যাঁ দুই লাইক তো অফ করা যাবে না এগুলো সিরিজে আছে নিজে নিজে লেখো বুঝে বুঝে নিজে নিজে লেখো বিয়োগ করে দেখেন হ্যাঁ লসাগু করে 16 বিয়োগ করে দাও এই কথা বলিও না উঠাও তাই অঙ্কটা শেষ করো তোমরা কি নিয়মটা বুঝতে পারছো সবাই 18 ডিগ্রি 36 ডিগ্রি তারপর হচ্ছে আরো দুটো যেটা আছে ওগুলো একটা আমাদের মানে 18 18 করা হইছে এবার 36 36 এ যাব কমপ্লিট হ্যাঁ কমপ্লিট কিনা তাহলে 36 কস 36 কে আপনি আসে একটু ট্রাই করো যারা করে ফেলছো কস 36 কিভাবে আসে চেষ্টা করো তুমি কি বসতে পারছো ঠিকমতো নাকি ইভেন্টে চলে আসবো ইভেন্টে এখানে একটু জায়গা অসুবিধা আছে ইভেন্টে আসলে আরেকটু ভালো করব আচ্ছা কস 36 এই বলো কথা বলিও না হ্যাঁ হ্যাঁ কস 2 দিয়ে দিয়ে করলে হয়ে যাবে কি রকম আচ্ছা 80 তুমি কি এটা বুঝছ না এখনো তোমাদের সবাই কি বুঝছো আগে এই দুটো বুঝছে সবাই তো কস 36 80 কস 36 ডিগ্রি বলো কস 2a 2 কস স্কয়ার a 1 ঠিক কি না সূত্র এটা মনে আছে মুখস্থ আছে কস 2a 2 কস স্কয়ার a 1 ক্লিয়ার এখন তাহলে কস 36 2a থেকে a হইছে তাহলে 36 থেকে কত হবে 18 তার মানে লেখা যাবে 2 cos স্কয়ার 18 ডিগ্রি 1 এখন বলো 2 ইনটু cos 18 এর মান কত পাইছো 1/4 অফ √10 2√5 মুখস্থ রাখতে হবে স্যার এই কথা বলিও না এই চারটি মান আর চারটি আমার মুখস্থ রাখা খুব সহজ আমি দেখাই দেব না টেকনিকটা তাহলে দেখো আবার মিলাই এই যে cos 18 এর মান 1/4 অফ √10 2√5 তাই না সেটাই কিন্তু আমরা এখানে লিখছি 1/4 অফ √10 2√5 তারপর হোল স্কয়ার দিলাম মাইনাস 1 এবার এটাকে আর কি কাটসাজি করে হিসাব হিসাব করে এবার আমাকে অ্যানসার পর্যন্ত আনতে হবে হ্যাঁ এবং এটার অ্যানসার কত দেখে নাও আগে cos 36 এর অ্যানসার কত 1/4 অফ √5 माइनस वन अच्छा तो चलो हम राइट टू बेर करी तेरे टू वन बाय फोर स्क्वायर तेरे वन बाय शोलो इनटू स्क्वायर रूट की है बात जाए तेरे टेन प्लस टू रूट फाइव माइनस वन तेरे आठ दुगुने शोलो तेरे वन बाय एट दरा गुन हो बे तेरे क्या हो बे टेन बाय एट प्लस टू रूट फाइव बाय एट माइनस वन दूसरी ए এটা কষ্ট হয় না আর দেখো অর্থাৎ কি হয় 5/4 প্লাস √5/8 আর √5/4 মাইনাস 1 4 লসাগু করে দাও 5 প্লাস √5 মাইনাস 4 তাহলে √5 হয় আচ্ছা এটা +1 হবে সাইন এটা মাইনাস না সাইন এটা মাইনাস ছিল না এটা হচ্ছে প্লাস এটা টাইপিং মিস্টেক গেছিল √5 प्लस वन डिवाइड बाय कतो फोर इतने को चलें शुद्रांग है शुद्रांग कॉस आठ हजार डिग्री समान वन बाय फोर ऑफ रूट फाइव प्लस वन 
ঘটনা বুঝছনি সবাই বলো এটা কি কষ্ট হয় নাই তাই না এখন একটু দেখো আর একটু কথা একটু বলতে চাই শুনো কোনটা বাকি আছে সাইন 36 কেমনে বাইর হবে বলো এই যে এটা আসছে যে তাহলে এই যে সাইন 36 কস 36 মানে যে কস এখানে 18 লিখছি কেন কস 36 তাই না কস 36 তাহলে সুতরাং সাইন 36 কথা বলিও না 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার 36 1 মাইনাস কস স্কয়ার 36 মানে আগেরটার কাহিনী আর কি তাই না সাইন স্কয়ার 36 সমান কি 1 মাইনাস কস স্কয়ার তাহলে কস 36 সমান বসে যোগ বিয়োগ করে একটু আগে যেভাবে বের করছো না 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার দিয়ে সেভাবে আর কি এটা বের করবে এটা আর কি তোমাদের একটাই শুধু বাড়ি কাজ রাখলাম এই যোগ বিয়োগের পার্টটা বুঝছি ঠিক আছে কোন সমস্যা আছে এই চারটা থেকে একটা কিন্তু পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি হ্যাঁ আচ্ছা পরীক্ষার সময় তো তুমি যদি না এটা তো ডিলিট বসানো যাবে না পরীক্ষার সময় তো তোমার হয় সাইন 18 বা কস 18 বাইট নিতে হবে ওই থিটা থেকে শুরু করতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই বড় হবে হ্যাঁ তিনটা আগে কেন করব কস 36 দিলে কস 18 বাইট করবা কস 18 বাইট করার পর এখন তুমি বলতে পারো কস 18 তো দেখান নাই সাইন 18 না ডিলিট দেখাইছেন তো ওই যে সাইন 18 যে সিস্টেমে বাইট করছো আচ্ছা ভালো কথা ভালো কথা মনে করছো তাহলে বাড়ি কাজ আরেকটা বাড়বে কস 18 ডিগ্রি ডাইরেক্ট আসবে কিভাবে সেই সিস্টেমটা বাসায় হচ্ছে ট্রাই করে বাইর করবা সাইনের মাধ্যমে না আমরা কস 18 ডিগ্রি মান কেমনে বাইর করছি সাইনের মাধ্যমে বাইর করছি না কিন্তু পরীক্ষা যদি শুধু কস 18 ডিগ্রি মান চায় তাহলে সাইনের মাধ্যমে এতগুলো লাইন লেখা কোনো প্রয়োজন নাই তার জন্য বাসায় একটু তোমার একটা ট্রাই দিতে হবে কথা বুঝছি তো বাসায় বা কি করবা কস 18 ডিগ্রি মান ডাইরেক্ট কেমনে বাইর করবো সাইন কেমনে বাইর করছো একই সিস্টেমে কস এটা বাইর করবা হ্যাঁ আর না মুখস্থ মান বাসায় দিলে সৃজনশীলে নাম্বার দিবে না আর হচ্ছে তোমার হচ্ছে তোমাদের যে টেক্সট বুক কিনছো যে বইটা তোমাদের কিনা হইছে এবার এস ইউ আহমেদ স্যার এর বই হোক অথবা রূপন্তী স্যার আর রূপন্তী অথবা কেতাব স্যার যেটা হোক ওইটার উদাহরণ পার্ট এগুলো করা আছে হয়তো কস এটা পেয়ে দিতে পারো বাট নিজে করো হয়ে যাবে আচ্ছা এটা উঠাও আমি কি বুঝতে পারছি বলো পরীক্ষার জন্য তোমার স্ট্র্যাটেজি বাসায় সেট করতে হবে তোমাকে সেট করতে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু আর কেউ বলে দিবে না পরীক্ষায় তোমার স্ট্র্যাটেজি তোমার কাছে বুঝতে পারছি সবাই তো পরীক্ষায় যদি কজ আঠারো শুধু চায় ডিরেক্ট থিটাই কিন্তু আঠারো ধরে সাইনেটা যেমন প্রমাণ করছো কজ এটা সেভাবে প্রমাণ ট্রাই করে শেষ করে কোনো প্রশ্ন আছে দেখো এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসবে ভাই এবং এগুলোতে কিন্তু আটকে যাবে অনেকে হ্যাঁ দুই তিনবার না করলে মনে থাকবে না মুখস্ত থাকবে না আচ্ছা লেখা শেষ করো আমরা এর পরে পাঠে যাই কথা বলিও না সাইন ছত্রিশ সরাসরি বাই করতে পারবো না ছত্রিশকে তো পাঁচ দ্বারা গুণ করলে ওই কিছু আসে না আঠারোই বাই করতে হবে আঠারো বাই করে তারপর সাইন ছত্রিশ ডিগ্রি সবার হচ্ছে ওইভাবে এটা দিয়ে করতে হবে একটু বড় হবে বাট পাঠতে হবে হ্যাঁ এই জন্যই তো একশো আশি দিয়ে তো করলে তো তোমার হচ্ছে ফাইভ থ্রিটা থ্রি থ্রিটা মিলে দেখা করতে পারো কিনা যদি পারো তো ভালো আসার সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ একশো আশি নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা করা যাবে তোমরা যদি একশো আশি দিয়ে ডিরেক্ট কাজ করতে চাও সাইন ছত্রিশের মান ডিরেক্ট বাই করতে চাও এখানে আমরা যেভাবে সাইন আঠারোর মান ডিরেক্ট বাই করছি সেভাবে যদি সাইন ছত্রিশের মান বাই করতে চাও যে থ্রিটা ইকুয়াল টু ছত্রিশ ডিগ্রি ফাইভ থ্রিটা সমান একশো আশি ডিগ্রি তাইলে এখানে টু থ্রিটা সমান कन्ट कर मिल छोट हो बड़ा कस टू थीटा कस एक आशी माइनस थ्री थीटा तै तो कस एक आशी माइनस थ्रीटा सेकेंड चतुर्भाग सेकेंड चतुर्भाग कस नेगेटिव माइनस आस माइनस कस थ्री थीटा ठीक है और ये आस टू थीटा 
এখন কাহিনী যেটা যেটা হচ্ছে থিটাতে আনতে হবে কস থিটা সমান কত সেটা আমার বের করা লাগবে আমার তো প্রশ্ন হচ্ছে এটা কস টু থিটা মানে হচ্ছে টু কজ স্কয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান আর কস থ্রি থিটা কি বলতো থিটা মাইনাস আচ্ছা তাহলে এবার আসো হ্যাঁ এই যে মিলে না এই যেখানে তোমার কস কমন গেলে এটার সাথে কাটাকি যায় না কথা বুঝছ যাচ্ছে আচ্ছা এবার তাহলে এটাতে আসো হ্যাঁ কারণ হচ্ছে পাওয়ার তিন আছে দুই আছে এক আছে আচ্ছা এখানে যদি তুমি লেখো হ্যাঁ কস থ্রি থ্রিটা এখানে তো সেম ভাবে তো আসে মনে হয় একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস টু থ্রিটা তাহলে তো লাভ হচ্ছে না লাভ হচ্ছে কস থ্রি থ্রিটা তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই সাইন এর হেল্প নিয়ে করতে হবে অর্থাৎ এখানে সাইন ছত্রিশ এমন বাই করতে হবে হ্যাঁ আর সাইন ছত্রিশ থেকে তারপর কস ছত্রিশে যেতে হবে কারণ কস ফাংশন দিয়ে তুমি ক্যালকুলেশন এখানে করতে পারতেস না তুমি যদি তারপরে বলো যে কি হয় একটু দেখাম দেখো আমি দেখি লাইনটা কি হয় কেন বলতেছি করতে পারতেছি না দেখো তারপর হচ্ছে প্লাস টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস ওয়ান হয়েছে প্লাস প্লাস এই সাইড চেঞ্জ করলে মাইনাস থ্রি কস থ্রিটা মাইনাস ওয়ান একটু দিল একটা ত্রিঘাত সমীকরণ আসছে কারণ এই ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করলে আর কি তুমি কস থ্রিটার ভ্যালু পাবা তাই না তো এই ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করবে কি হবে কজের মান কত বসালে এখানে হবে এটা তো মিলতেছে না टिकली तुम চলে আসবে হ্যাঁ এইভাবে আর কি তোমাকে একটু টু ডিটেলসটা ফলো করতে হবে ঠিক আছে এখন এই এক্সপেরিমেন্টগুলো পরীক্ষা হলে করতাম সেটা এখন করে দিলাম আচ্ছা জাগ্গা এখন আসো আমরা আরেকটু বড় প্রশ্নে যাই এই যে এই প্রশ্নটা সাইন টেন ছয় ডিগ্রি টেন বিয়াল্লিশ টেন ছেষট্টি টেন আটাত্তর এটার ভ্যালু ওয়ান প্রমাণ করতে বলছে সো লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে করলা টেন মানে সাইন বাই কস प्रमाण करते ठीक तो बैग नीचे रखो लेखार एक सिसटेम आगे लिखे लेखे नी मानु এই লেখা হয়েছে নি বলো এখন কথা হচ্ছে পাশে যদিও মান লিখে রাখছি কস ছত্রিশ মান রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান তাই না হ্যাঁ ওইটা একবার ভুল গেছে সব জায়গায় ভুল গেছে আচ্ছা এখন বলো এখানে করণীয় কি তারপরে কি করব হ্যাঁ আমরা জানি গুণ আকারে থাকলে যোগ আকারে কনভার্ট করতে হয় তাই না তো গুণ আকার থেকে যোগ আকারে কনভার্ট করব এক্ষেত্রে কাকে কাকে নিব আহ ছেষট্টির সাথে ছয় যোগ করলে বাহাত্তর বাঘ দিলে ছত্রিশ ভালো তাহলে ছয়ের সাথে ছেষট্টি নিলাম আর বিয়াল্লিশের সাথে আটাত্তর নিলাম আমাদের পছন্দ হয় যাতে এমনভাবে নিব যাতে সূত্র মিলে অ্যাঙ্গেল মিলে হ্যাঁ তো ধর নিলাম এই দুটা নিলাম তাহলে আমি একটু সাজে লিখি ধরো টু উপরে সাইন ছেষট্টি সাইন সিক্স ডিগ্রি আর টু সাইন আটাত্তর সাইন বিয়াল্লিশ আমরা তো সবসময় এভাবে নিয়ে আসছি তাই না একই সাথে তিন দুই সাথে চার এভাবে নিয়ে আসছিলাম আর নিচেও সেম ভাবে টু কস সেই আগে বুঝে না অঙ্কটা যে অঙ্কটার প্যাস কোন জায়গায় অঙ্ক অনেক অনেক জাস্ট দেখে দেখে তুলা এটা তো লাভ নাই হ্যাঁ যে অঙ্কটা আসলে তুমি সলভ হচ্ছে কিভাবে সেই জিনিসটা বোঝা দরকার তারপর এক দুইবার করলে ভালো থাকবে তো এখানে বলো টু সাইনে সাইন বি সূত্র কি 
হ্যাঁ এটা হচ্ছে এ কোণ এটা হচ্ছে বি কোণ তাই না তো সাইন এ সাইন বি সূত্র সাইন এ প্লাস কিসে সাইন এ প্লাস বি কজ এ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি বলো ভুল করে অনেকে সূত্রগুলো খাই হচ্ছে টু সাইন এ সাইন বি ফর্মুলা হচ্ছে কজ এ মাইনাস বি কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি হ্যাঁ সেম ভাবে এখানে দেখো টু 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 কাটা গেল এই জন্য কিন্তু আর হাফ দেওয়া লাগেনি খেয়াল করছো গুণা খেয়াল আছে বলে এই দুইটা টু আর পাশের দুইটা টু কাটা গেল আচ্ছা এবার দেখো টু সাইনে সাইন বি তাহলে কস এ মাইনাস বি কথা বলিও না মাইনাস কস এ প্লাস বি ঠিক আছে আচ্ছা এবার নিচে আসো সেম ভাবে হ্যাঁ টু কজ এ কস বি সেটা সূত্র কি কজ এ প্লাস বি প্লাস কজ এ মাইনাস বি তাই না যে কজ এ প্লাস বি ছেষট্টি প্লাস ছয় প্লাস কজ এ মাইনাস বি ছেষট্টি মাইনাস ছ অনেকে এইগুলো বুঝে না সূত্রগুলো মুখস্থ করে না যে এখানে সেম কাহিনি কজ এ প্লাস বি আটাত্তর প্লাস বিয়াল্লিশ মাইনাস প্লাস এ মাইনাস বি আচ্ছা লিখে তো ফেললাম হ্যাঁ এবার তারপরে লাইনটা কি হয় একটু আমরা দেখি বলো মিলো প্রথমে প্রথমে কস সিক্সটি মান বসাই দেওয়া যায় তাই না আচ্ছা হাফ আর এখানে হচ্ছে কস বাহাত্তর আচ্ছা কস বাহাত্তর তো মান দেখাই নেই হ্যাঁ আচ্ছা বাহাত্তর কস বাহাত্তর সমান সাইন আঠারো বিশ্বাস হয় কিভাবে হ্যাঁ তাহলে সেটা দিয়ে কিন্তু সাইন আঠারো মান বসাতে পারতেছে কথা বুঝছো কস বাহাত্তর মানে কত সাইন কেমনে বলো যারা একটু এখনো বুঝো নাই তাহলে হ্যাঁ কস বাহাত্তর ডিগ্রি এটাকে কস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস আঠারো ডিগ্রি তার মানে তাহলে আমাদের বাহাত্তরের জন্য মুখস্থার মান রাখা লাগতেছে না সেটা যে আঠারো হয় এটা বুঝতে পারলে হয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে এইটা কিন্তু একটু কঠিন অঙ্ক আর কি ভালোই কঠিন অঙ্ক এগুলা মানে বুঝানোটা কষ্ট হয় আসলে এখানে আটাত্তর থেকে বিয়াল্লিশ গেলে কত হয় ছত্রিশ না কস ছত্রিশ মাইনাস এখানে কত হয় একশো বিশ কত একশো বিশের মান তো জানি মাইনাস হাফ আচ্ছা এ তোমরা কি বুঝতেছ আর এখানে কত হচ্ছে কস বাহাত্তর প্লাস ষাট আর এখানে হচ্ছে কজ একশো বিশ প্লাস ছত্রিশ নাকি তাইলে এরপরের লাইনটা কি মান বসানোর লাইন না মান বসানোর লাইনটা বলো তো কজ সিক্সটি মান হচ্ছে হাফ মাইনাস কজ বাহাত্তর যে কথা সাইন আঠারো একই কথা তো সাইন আঠারো মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান আচ্ছা অবশ্যই মান মুখস্থ না রাখলে এখানে অনেকগুলো অঙ্ক পারবো না পরীক্ষা আসবে সাইন আঠারো কজ আঠারো সাইন ছত্রিশ কজ ছত্রিশ এখন মুখস্থ রাখার জন্য কৌশলটা কি সেটা একবার দেখে নাও লক্ষ্য করো একবার দেখো সাইন আঠারোর সাথে কজ ছত্রিশ শুধু প্লাস এ মাইনাস আলাদা আর কজ আঠারোর সাথে সাইন ছত্রিশ শুধু প্লাস এ মাইনাস আলাদা খেয়াল করছো সাইন আঠারোর সাথে কজ ছত্রিশ সাইন এ মাইনাস কজ এ প্লাস আর কজ এ মানে কজে দেখাও দুই ক্ষেত্রেই প্লাস এভাবে মনে রাখতে পারো কজে কি আর সাইনে দেখো দুই ক্ষেত্রেই যেহেতু সাইন কস বাহাত্তর সমান সাইন আঠারো কিন্তু সাইন এ কস বাহাত্তর মান যে লিখে ফেলছি এটার জন্য আবার সাইড নোটের দরকার নেই কারণ এগুলো মুখস্থ কন্টেন্ট এটা মানে মানগুলো মুখস্থ বসাইতে হয় এটা জানা জিনিস যেমন আমরা যে সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করি আমরা কি সূত্রগুলো পাশে লিখি আর তাই না তো এরকম আর কি ব্যাপারটা হ্যাঁ তো ওইটাও মুখস্থ রাখতে হবে আচ্ছা তারপর কস ছত্রিশ কস ছত্রিশের মান কত বলো ওয়ান বাই ফোর অফ রুট ফাইভ রুট টেন তারপর কি প্লাস টু রুট ফাইভ মুখ মানে থাকে না বলা হয় না ওয়ান বাই ফোর অফ রুট ওভার টেন প্লাস টু রুট ফাইভ মুখস্থ করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এভাবে তো লিখবা কিভাবে লিখবো নাইলে 
না না এটা তো মুখস্থ মানে গুলো মুখস্থ রাখতে হবে ম্যাথ করার জন্য পাশে সাইড নোটে লিখে দিতে পারো কত 120 এর মান মাইনাস হাফ মাইনাস হচ্ছে প্লাস আর এখানে cos 72 এর মান হচ্ছে sin 18 sin 18 এর মান হচ্ছে 1/4 √5 1 প্লাস cos 6 এর মান হচ্ছে হাফ হ্যাঁ cos 120 এর মান মাইনাস হাফ প্লাস cos 36 এর মান হচ্ছে 1/4 √5 5 1 কাহিনিটা <laughs> 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 এই কথা বলিও না তাড়াতাড়ি লেখো তাড়াতাড়ি লেখো লেখা শেষ করো তাড়াতাড়ি লিখি কথা বলিও না হ্যাঁ এরপরে লসগুর পাটটা বাসায় করতে হবে এগুলো পরীক্ষা আসলে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ আর বাকিগুলো ঠিক আছে তারপর ওইভাবে হওয়ার পর কাটাকাটি গিয়ে অ্যান্সার ওয়ান আসবে যেহেতু অ্যান্সার ওয়ান দিছে অ্যান্সার ওয়ান আসবে একটু বড় হবে এখন এগুলো কিন্তু চার মার্ক আর এগুলো যেন তেন বলে আমি কিন্তু পারবে না এটা সত্য রাখো বিশ্বাস রাখো যারা একটু কম পড়াশোনা করে কম প্র্যাকটিস করবে তারা কিন্তু এগুলো পরীক্ষা আসলে মিলে আসতে পারবে না হ্যাঁ তো এখন এগুলো পাঠতে হবে এগুলো দরকারি জিনিস ডিগ্রির হিসাব যদি না বুঝো এখন এতগুলো অঙ্ক ত্রিকোণমিতি করার পর যদি ডিগ্রির হিসাব কিতাবে যদি অসুবিধা হয় তাহলে তো বিপদ তাই না পড়া জাস্ট হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হলে তো হইল না হ্যাঁ জিনিসগুলো তো একটু ভালো লাগতে হবে যে না কেমনে হয় না হয় হ্যাঁ আচ্ছা লিখছি সবাই লিখছে কথা বলে না আচ্ছা তোলা শেষ মান বসানো যারা বাকি আছে মান বসানো নিজে নিজে পারবা বসাইতে আচ্ছা এখন এই প্যাটার্নের আরে দুইটা আরো কয়েকটা ম্যাথ আছে এক্সট্রা পাঠে লেখা হইছে এই বাড়ির কাজ খাতায় লেখো প্রথম চারটা কোশ্চেন শুরু হ্যাঁ সুন্দর চারটা কোশ্চেন প্রথম মাত্র চারটা কোয়েশন শুধু হ্যাঁ লেখো এগুলো পারলে তোমার মধ্যে একটা ভাব আসবে বুঝছো বিশ্বাস রাখো এগুলো বাকিদেরকে দিবা পারতে সারা কেউ হ্যাঁ এটা তো একটা বিশাল ব্যাপার তো এখন এই চারটা কোয়েশন টেন সাড়ে সাত ডিগ্রির মান হচ্ছে এত টেন সাড়ে বিরাশি ডিগ্রির মান হচ্ছে এত সাইন দুইশো নিরানব্বই দশমিক পাঁচ ডিগ্রির মান 
डिग्री बेर प्रयोग सब देखो सहज कथा आज के क्लस पंद्रिखल मान कस तिर एक बार लिखे दी माइनस सूत्र को दिए मान बसा नीचे राशि अनुबंधी गुण करवा फाइनल माइनस इंटू क गुण डिग्री बंद कर लगे ना